മാജിക് അവനിലേക്ക് സ്വാഗതം പല പല വിഭവങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വേദിയാണ് മാജിക് അവൻ എന്തായാലും ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എത്രത്തോളം നന്നായി നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല രുചിയോടുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന് പറയാം നമ്മളുടെ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ മലയാളി എന്നുള്ളതല്ല ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും പല രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കോഴി ഐ അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ കൊണ്ട് പല വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു നാടൻ രീതിയിലും വ്യത്യസ്തമായ പാശ്ചാത്യ രീതിയിലും ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ മാറി മാറി പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മളുടെ ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രധാന ചേരുവ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന വിഭവങ്ങളുടെ ഒരു പരിസമാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല കാര്യം അതിങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം കാരണം ചിക്കൻ നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് വെജിറ്റേറിയൻസിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിൻ്റെ കാര്യം പക്ഷേ പല ചിക്കൻ റെസിപ്പീസും മാജിക് അമലിലൂടെ കാണിച്ചതെല്ലാം തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് വെജിറ്റേറിയൻസിന് ചിക്കന് പകരം ഇപ്പോൾ സോയ ചങ്സ് കൊണ്ട് ചെയ്യാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പനീർ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പല വെജിറ്റബിൾസ് ഇപ്പോൾ കത്തിരിക്ക ആകാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോളിഫ്ലോർ ആകാം പിന്നെ മിക്സ്ഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആകാം ഇങ്ങനെ മാറി മാറി നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ മഷ്റൂംസ് ആകാം അപ്പോൾ അത് മറ്റൊരു വശമാണ് അതിൻ്റെ എങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കോഴി കൊണ്ടുള്ളൊരു വിഭവം തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നു ഈ നാടൻ വിഭവമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നാടനല്ല ഒരു നാടനല്ല കുറച്ച് പരിഷ്കാരിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ വിദേശിയല്ല ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈല് കുറച്ച് കടമെടുത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പേര് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ സോഫയാനി അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കോഴിക്കറിയാണിത് ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ശൈലിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ സ്വാദിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും പിന്നിലല്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ സോഫയാനി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ ഒരു ഇടത്തരം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഒരു കപ്പ് മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി മറ്റു ചേരുവകൾ നെയ്യ് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാള രണ്ട് വലുത് നീളത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് ഇഞ്ചി ചെറുതായരിഞ്ഞത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായരിഞ്ഞത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ആറോ ഏഴോ എണ്ണം രണ്ടായി മുറിച്ചിട്ട് ചെറുതായി മുറിച്ചത് ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ചമല്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തരിതരിപ്പായി പൊടിച്ചെടുക്കുക കസൂരി മേത്തി പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം കാൽ കപ്പ് മുതൽ അര കപ്പ് വരെ ആകാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അൻപത് ഗ്രാം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് അരച്ചെടുത്തത് ക്യാപ്സിക്കം ഒരു വലുത് ചതുര കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് ടൊമാറ്റോ ഒരു വലുത് ചതുര കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് വീണ്ടും സവാള ഒരെണ്ണം ചതുര കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞത് കാൽ കപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ സോഫയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നു അതിനെന്താ വേണ്ടത് ഒരു കോഴി ഒന്നര കിലോയുടെ ഒരു കോഴി എടുത്തിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കുക വലിയ പീസസ് വേണ്ട നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കാനൊക്കെ ചെറുതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് പീസായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു മാരിനേഷൻ വേണം അതായത് കുറച്ച് നേരം ഒരു മിനിമം ഒരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം കോഴിയെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തങ്ങ് വയ്ക്കുകയാണ് അവനെ ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് അതെന്താ വെച്ചാൽ അതൊന്ന് മാരിനേറ്റഡ് ആകാൻ അതിലെ പ്രധാന കാര്യം ഒന്ന് തൈരാണ് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അധികം പുളിയില്ലാത്ത പറ്റുമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു അതെടുക്കുക അതൊന്ന് ഉടയ്ക്കാം അതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവിന് ഒരു കപ്പ് തൈര് അധികം പുളിയില്ലാത്ത ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തൈരിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മുളക് പൊടി അപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന മുളക
വേറൊന്നും ഇല്ല ഇതിൽ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി അപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുതൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഹീറ്റ് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെന്താ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പ് എത്രയാണ് നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഈ മിശ്രിതം ചിക്കനിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഴിയുടെ മാരിനേഷൻ ഇതിൽ കിടന്നിട്ടാണ് കോഴി ഒരു അര മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ കുളിച്ച് വരുമ്പോൾ നല്ല രസമായിരിക്കും നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ സിട്ര ഒരു സിട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുളിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും കോഴിയിലൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ മസാല എല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ നാരങ്ങ നീരാകാം അല്ലെങ്കിൽ തൈരാകാം ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ തൈരാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമ്മളൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് യോജിപ്പിക്കും എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഒരു കപ്പ് തൈരിൽ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരിൽ നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തു ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് കുമിച്ചെടുത്തു മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ആ തൈരിലാണ് യോജിപ്പിച്ചത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ പീസസിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി അതിനെ ഒന്ന് അതിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഇതൊരു സൈഡിൽ ഇരിക്കട്ടെ ഈ കോഴി നന്നായിട്ട് ഉണ്ടല്ലോ നല്ല തിരുമ്മി യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇതൊരു ഏറ്റവും കുറച്ചത് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇരിക്കണം അപ്പം അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു അരമണിക്കൂർ ആ ആകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങാം വഴിട്ടലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങാം എന്തായാലും കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളുടെ കോഴി ഇവിടെ മാരിനേറ്റഡ് ആയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കൂടി വേണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചേരുവകളൊക്കെ വാഴ്ത്തി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുപ്പ് കത്തിക്കാം ചുവട് കട്ടിയുള്ളൊരു പരന്നൊരു പാത്രം ഇത് നമ്മളൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിൽ ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ആ ഒരു ശൈലി കടമെടുത്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഡിഷസും പ്രത്യേകിച്ച് മുഗ്ലി ഡിഷസ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു നോർത്ത് ഒരു ഹൈദ്രാബാദി ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നെയ്യാണ് അവരുടെ പ്രധാന മാധ്യമം അപ്പോൾ എണ്ണയ്ക്ക് പകരം നെയ്യാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളും ഒരു നെയ്യ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടി യോജിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചൂടാക്കാം അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റിഫൈൻഡ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് ചേരുവകൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ എണ്ണയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല നെയ്യ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നെയ്യ് കംപ്ലീറ്റ് നെയ്യിലും ചെയ്യാം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനൊരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റിഫൈൻഡ് ഓയിലും വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ട ഇത് എണ്ണ ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള എണ്ണ മതി അതിൽ എണ്ണ നല്ല ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നല്ല ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഇട്ട് പൊട്ടിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം നല്ല ജീരകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തോരനൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന ജീരകം പെരുംജീരകമല്ല നല്ല ജീരകം അപ്പോൾ ജീരകം മൂത്ത് പൊട്ടുന്ന ഒരു മണം വരണം അപ്പോൾ നെയ്യിൽ കിടന്നിങ്ങനെ മുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക മണമാണ് ആ മണം വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒന്ന് ഇഞ്ചി പിന്നെ പച്ചമുളക് സവാള ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തിട്ട് വഴറ്റണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മൂത്ത് തുടങ്ങി നമ്മുടെ ജീരകം മൂത്ത് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചതച്ചിട്ടാലും മതി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അതാണ് അളവ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അളന്നതാണിത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ സ്പൂണിൽ ഒന്നര അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയാണ് കൂടുതൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നു വെളുത്തുള്ളി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്റ്റേജ്
ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കളർ ഒന്ന് ചെറുതായി മാറി വരുമ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സവാള കനം കുറച്ച് നീളത്തിലരിയാം അപ്പോൾ നീളത്തിലരിയുന്ന ഞാനിപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക നീളത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഹാഫ് സ്ലൈസസ് ആയിട്ടാണ് മുറിക്കുന്നത് പകുതി ചന്ദ്രക്കലയുടെ ഷേപ്പിൽ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് മൂക്കാൻ സൗകര്യമാണ് ഒരു ഫുൾ സ്ലൈസിനെക്കാട്ടിലും ഒരു ഹാഫ് സ്ലൈസ് എപ്പോഴും എളുപ്പമാണ് അതാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഹാഫ് സ്ലൈസിലേക്ക് ഞാൻ മാറി കഴിഞ്ഞു ആ ഇപ്പം ചെറുതായിട്ട് നിറമൊക്കെ മാറാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ വാടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള രണ്ട് സവാള ഹാഫ് സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചത് ഇനി സവാളയുടെ നിറവും കൂടി ഒന്ന് മാറി ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകാൻ തുടങ്ങണം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ ബാക്കി പല പല കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കാനുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് പ്രോസസ്സ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മളതൊന്ന് ഓർമ്മിച്ചിങ്ങനെ ആ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയാണ് അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സവാളയുടെ നിറമൊക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിടത്തും പോണില്ല കേട്ടോ ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കളർ മാറിയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം റിഷാദ് മാജിക് ബ്രേക്ക് ഇപ്പോൾ സവാളയുടെ നിറം എല്ലാം ബ്രൗൺ ആയി തുടങ്ങുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പാകത്തിന് മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന ചേരുവയാണ് പച്ചമല്ലി മല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ ചിക്കനിലൊരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് മല്ലിയില്ലേ മുഴുവൻ മല്ലി ആ മല്ലി വറുക്കൊന്നുമില്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ തെളിതരിപ്പായി പൊടിച്ച് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ബൗളിലിട്ട് ഒരു അടി അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നല്ല കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തരി തരി പോലെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫുൾ എടുത്തിട്ട് പൊടിക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്രയും കിട്ടും അനി ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ പച്ചമല്ലി മുഴുവൻ മല്ലി തരിതരിപ്പായി പൊടിച്ചത് അതും കൂടി ചേർത്ത് അതും കൂടി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഈ സവാളയുടെ ഒക്കെ നിറം മാറി എല്ലാം മൂത്ത് തുടങ്ങി ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ആ മല്ലിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു പ്രത്യേക മണമോ നല്ലൊരു മണം വരെ ഇത് പച്ചമല്ലിയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നെയ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അത് രണ്ടും കൂടെ മൂപ്പിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ജീരകം നല്ല ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്ത് അതൊന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക ഏഴെണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം ചേർത്തു അതെല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് വാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സവാള ഹാഫ് സ്ലൈസസ് ആക്കി ചേർത്ത് അതും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നു നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകാൻ തുടങ്ങുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ മല്ലി മുഴുവൻ മല്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തരിതരിപ്പായി പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് അതും ഒന്ന് മൂത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ അതിൻ്റെ മാരിനേഡോട് കൂടി എന്തിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കുഴച്ചു വെച്ചിരുന്നത് ചിക്കൻ അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതാണ് ചിക്കൻ തൈര് ഒരു കപ്പ് തൈരും മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്താണ് കുഴച്ച് വെച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് തിരുമി വെച്ചിരുന്നു ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടു അപ്പോൾ അത് അതോടുകൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു അപ്പോൾ ആ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിക്കാം അതും കൂടി ചേർത്ത് ആ വെള്ളത്തോടുകൂടി അപ്പോൾ തൈര് മിശ്രിതമാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അര മണിക്കൂർ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി ചെയ്യും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാണ് അരമണിക്കൂർ പറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂർ എഴുന്നാൽ അത്രയും നല്ലത് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു കുക്കിംഗ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പാചകം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിനൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പേ ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് വയ്ക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് മാരിനേഷൻ തലേ ദിവസം തന്നെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചിക്കനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ടിൽ അടച്ച് വെച്ചാലും മതിയാകും കുറച്ചുകൂടി പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി കിടന്നൊന്ന് വേഗട്ടെ പ്രധാന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേഗണം ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ
ഗരം മസാലയുടെ ഒക്കെ ഒരു മണം മസാല മണം വന്നു തുടങ്ങി ഇത്ര നേരം വേറൊരു മണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായ മണം ഇനി എന്താ ഏതാണ്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ക്യാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് അൻപത് ഗ്രാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് അരച്ച് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയത് അത് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ക്യാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കറി കുറച്ചുകൂടി റിച്ച് ആകും ഇതൊരു ലൈറ്റ് ഒരു ഓറഞ്ച് കളറാണ് ഈ കറിക്ക് വലിയ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു കറിയല്ല കളർ വൈസ് ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്വാദായിരിക്കും ഒരു തിള വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറുകി തുടങ്ങും നല്ല തിക്കായിട്ട് മാറും കുറു കുറാന്നാകും ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കാനുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചേർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സവാള ഒരു സവാള ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വലിയ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് ചേർക്കുന്നു ഇനി എൻ്റെ ഫ്ലേവർ മാറാൻ പോവാണ് അതുപോലെ ഒരു വലിയ ടൊമാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടൊമാറ്റോ എടുക്കുക ചെറുത് അതും ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു തീരെ പൊടി പൊടിയായിട്ടല്ല അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്വയർസ് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം അകത്തെ കുരുവെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് അതും ഇതുപോലെ മുറിച്ചു ഇപ്പോൾ കളർഫുള്ളായല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ കറി അങ്ങനെ ചിക്കൻ സോഫയാണി കളർഫുള്ളായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല കുറു കുറ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചാറ് കുറുകി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം സവാള ടൊമാറ്റോ ഒരു വലിയ ടൊമാറ്റോ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഒരു സവാള വലുത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വലിയ ചതുര കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മാറി മൾട്ടി കളേഡായിട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒരു കാൽ കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടി ചേർക്കുക ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഒരു കാൽ കപ്പ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം അപ്പം അത് വീണ്ടും റിച്ചായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ആഹാ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഒരു മണവും കൂടി വരണം അല്ലേ അതെന്താ വരാൻ പോണേ അപ്പം ഇത് ശരിക്കും ഈ ക്യാപ്സിക്കം ടൊമാറ്റോ സവാള നമ്മളിപ്പോൾ അവസാനം ചേർത്തത് അത് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തിളപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചൂടും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് അതൊന്ന് വാടിക്കോളും ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വെന്ത് കുഴയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കളർ മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ സ്വാദും ടൊമാറ്റോയുടെ ചെറിയൊരു പുളിയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇറങ്ങിയാൽ മതി കാര്യം ആവശ്യത്തിന് പുളി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടല്ലോ തൈരൊക്കെ ചേർത്തല്ലേ അപ്പോൾ എന്നാലും ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തിളപ്പിക്കണം ഫ്രഷ് ക്രീമും ചേർത്തു ഇനി ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ജോലിയാണ് കസൂരി മേത്തി പൊടിച്ചത് ഏതാണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ അടുപ്പിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി പൊടിച്ചത് അതും കൂടി വരുമ്പോൾ അത് വ്യത്യസ്തമായ മണം അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും കസൂരി മേത്തി കസൂരി മേത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉലുവ ചീരയുടെ ഇല ഉണക്കിയതാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല അത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പാക്കറ്റിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ബട്ടർ ചിക്കനൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് കടായി ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ കുറേ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഐറ്റംസിലെല്ലാം പ്രധാനമായിട്ട് ചേർക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ എന്താ പറയുക കസൂരി മേത്തി അത് ഇല ഉണങ്ങിയതാണ് അതൊന്ന് പൊടിച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായി ചൂടാക്കിയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് പൊടിച്ചാലും പൊടി അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ച് കുപ്പിയിലാക്കി വയ്ക്കുക ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഇച്ചിരി ഒരു കുറവ് വേണമെങ്കിൽ തോന്നാം അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് കുറേ ഉപ്പൊക്കെ പല സ്റ്റേജസിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ചാറുണ്ട് പക്ഷെ കുറുകിയ ചാറോടുകൂടി കണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം ടൊമാറ്റോ സവാളയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് ആ ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കളർ കണ്ടല്ലോ ഒരു ലൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളർ അത്രയേ ഉള്ളൂ എരിവല്ലയോന്ന് ചോദിച്ചാൽ എരിവുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് എരിവുണ്ട് കാര്യം പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിരിയ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി വേറെ ഒന്നും ചേരില്ല ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി കുറച്ച് മല്ലിയല്ല വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കുക ഓപ്ഷണലാണ്
അങ്ങനെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ സോഫയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോസസ്സ് കണ്ടല്ലോ എത്ര സിമ്പിളാണ് കുറേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അത് കറക്റ്റ് ചേരുവ കറക്റ്റ് അളവിൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ചേർക്കുന്നതിലാണ് ഒരു ഒരു വിഭവം സക്സസ് ആകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അളവൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അത് ചേർക്കേണ്ട അത്ര എത്ര മൂക്കണം അതനുസരിച്ച് ആ മൂപ്പ് കൊടുക്കുക അത് എത്ര നേരം വഴറ്റണം അത് കൊടുക്കുക ആ കുക്കിംഗ് ടൈം ചേർക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഇതെല്ലാം വളരെ വളരെ കൃത്യമായി ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭവത്തിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവറാണ് ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എൻ്റെ ചേരുവകളുടെ ഒരു ഇത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ ഇത് എന്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ഇപ്പോൾ റോട്ടി ചപ്പാത്തി നാൺ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ബ്രെഡ് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് കുഴപ്പമില്ല നാടൻ ദോശ അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിനെക്കാട്ടിലും ഇത്തരം വിഭവങ്ങൾ പിന്നെ നല്ല വൈറ്റ് റൈസ് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അല്ലെ പുലാവ് അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ഗ്രീൻ പീസ് പുലാവോ അല്ലെങ്കിൽ ജീര പുലാവോ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പല പുലാവുകളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമായിരിക്കാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ് കാര്യം വീട്ടിലേക്ക് അതിഥികളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷായിട്ട് ഒരു ഡിന്നറിന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചിക്കൻ്റെ പുതിയൊരു ഐറ്റം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയൊരു കാര്യമായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ചിക്കൻ ആ ഒരു സ്റ്റൈലല്ല കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടി നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ് നാടൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് നാടനല്ല വ്യത്യസ്തമായത് പക്ഷെ രുചിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്പർ വൺ ആയിരിക്കും ധൈര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ച ചിക്കൻ സോഫയാനി എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായി മാജിക് കമ്